Մամուլի մասին վարճապետի հրապարակոմից հետո գրեթ է բոլոր հարթակներում կնարկվում էր լրատվամի ջոստերի, ավելի կոնքրետ հեռուստանկերությունների սեփականատերերի թեման։ Մամուլի եւ խոսքի ազատությամբ զբաղվող գրեթ է բոլոր կազմակերպություններն ու դրանց ղեկավարները խոսում էին լրատվական դաշտը կարգավորելուց, իսկ թե կոնքրետ ինչը պետք է կարգավորվի գրեթ է ոչ ոք չմառամասնեց։ Ոչ թե գործում է որպես վարչապետ տվյալ դեպքում, ա որպես անձ, որը կարող է վիրավորվել, որը կարող է դժգոհել լրատվամիջոցների աշխատանքից եւ միևնույն ժամանակ չի նախաձեռնում որևէ քայլեր դաշտի ավելի արդյունավետ կարգավորման համար։ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով կարգավորում ասելով նկատի ունեն իշխանություններին զրկել այլ լծակներից, որոնք թույլ կտան նրան որևէ կերպ ճնշում գործադրել այս կամ այն լրատվամիջոցների վրա, ընդհանուր մինչև փակելը։ Դա կարելի է անել միայն օրենսդ դրական բարե փոխումներով։ Դրա լավագույն օրինակը մեր պատմության մեջ 90-ական թվականներն էին։ Երբ մենք ունենք տարերային ազատություն սկզբից, բայց հետագայում կամաց-կամաց իշխանությունները սկսեցին, ինչպես ասում են, գայքաները ձգել։ Նույնը կարող է լինել եւ այսօր։ Եվ դրա դեմ առնելը առնելու միակ ճանապարհը դա լրատվամիջոցների ազատության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ձևակերպումն է։ Հայաստանում լրատվական դաշտը կարգավորվում է ZLM-ների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ինչ վերաբերվում է հերոստան կերությունները սեփականատերին, ապա նրա ցանկին կարելի է ծանոթանալ պետ ռեգիստրի կայքից։ Ըստ նույն ZLM-ների մասին օրենքի հերոստան կերությունների բաժնետերի ոչ պակասկան 51 տոկոսը պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այսինքն տեղական ներդրողներ, բայց այն կազմակերպությունները, որոնք ամենաբարձր են աղաղակում հերոստան կերությունների սեփականատերերի ու դաշտը կարգավորելու մասին, հիմնականում բաց հասարակության հիմնադրամի եւ այլ արտասահմանյան կառույցների դրամաշնորներից ծնվող կազմակերպություններ ու լրատվամիջոցներ են։ Կոնկրետ Սորոսը միայն քաղաքական նպատակներով է, քաղաքացիական որևէ արդյունք դերևս մենք չենք նկատել չենք գտել որ օրինակի համար այ այս դրված գումարով սորոսի դրված գումարով լուրջ քաղաքացիական ինստիտուտների զարգացման հարցը լուծվել հակառակը մենք տեսել ենք միշտ բաներ որտեղ օրինակի համար վճարվում են մարդիկ հիմա կոնկրետ իբր զբաղվում են փաստերի ստուգմանք բայց դա բացառապես պրոպագանդիստական ծրագիր է 2016-ի սկզբից մինչև 2018-ի նոեմբեր միայն բաց հասարակության հիմնադրամից հայտնի սորոսից հայաստան նետ տրամադրվել գրեթե 4 միլիոն դոլար որից միայն 1 միլիոն 114000 դոլարը տարբեր լրատվական կազմակերպությունների ստեղծման եւ հետագա գործունեության համար քաղաքը գետն Արեք Սամսոնյանն իր թիմով տարբեր հետազոտություններ է անում հատկապես դրամաշնորների ու դրանց նպատակները բաց հայտելու ուղղությամբ ասում է հիմնական օրինաչափությունն ու պատվերները ինչ որ ոլորտում կամ ինչ որ ժամանակ անկայունություն մցնելն է այսինքն մենք գործ ունենք ակնհայտ քաղաքական նպատակներով քաղաքական նեղ շահերին սпасարկող ինչ որ ծրագրեր որոնք դուրս են գրվում հանրություն, քաղաքասարակություն, քաղաքացիներ, իրավունքների պաշտպանություն անվան տակ։ Սովորաբար այդ կազմակերպությունները 4-5 աշխատող են ունենում։ Այսինքն շատ քիչ աշխատող են ունենում։ Ստանում են ընդհանրապես 100000 դոլար, իրանք այդ ծրագիրն իրականացնում են 4-5 աշխատողներով։ Իսկ քաղաքասարակությունն իրականում 4-5 շահարու չի ունենում։ Արտասահմանից ֆինանսավորող կազմակերպությունների եւ լրատվամիջոցների վրա որևէ պետական կարգավորում չկա ու մինչ վարչապետն ու լրագրողական կազմակերպությունները շարունակում են խոսել լրատվամիջոցների սեփականատերերի վերաբաշխման եւ դաշտի կարգավորման մասին տվյալ կազմակերպությունները շարունակում են իրենց լոբինգը դա վնասում է հասարակությանը թե օգնում որևէ հետազոտություն չկա ոչ պետական ոչ մասնավոր աղվան ասուան ջուլիետա մարկարյան հայլուրի համար